au 21 septembre 2021, un total de 8 166 634 cas confirmés de COVID-19 et 206 740 décès ont été signalés dans 55 États membres de l'Union africaine, selon le rapport mensuel du Centre africain de contrôle de prévention des maladies, publié le 21 septembre 2021. Des chiffres qui représentent 3,6 de tous les cas d'infection et 4,4 de tous les décès signalé à travers le monde, précise ce rapport. Au 21 septembre 2021, plus de 124,9 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées, soit une couverture de 4,8% de la population continentale. 77,5 millions de personnes ont reçu la première dose, tandis que 47,4 millions ont reçu la deuxième dose. L'Érythrée et le Burundi sont les deux États membres de l'Union africaine qui n'ont pas encore commencé le déploiement du vaccin covid -19. L'apparition de nouveaux variants du virus en Afrique met à mal les efforts des gouvernements visant à limiter les effets de la pandémie. Depuis la survenance du Covid-19, 98% des États membres de l'Union africaine ont connu au moins une deuxième vague de la pandémie, 78% ont connu une troisième vague et sept pays, à savoir l'Algérie, le Bénin, l'Égypte, le Kenya, Maurice, la Somalie et la Tunisie, ont connu une quatrième vague, indiquent les données d'Africa CDC. Il faudra noter que en Afrique, plus qu'ailleurs, la contamination et les décès sont sous-estimés, tout juste à cause des moyens de dépistage qui sont très faibles sur le continent. Nous avons remarqué, par exemple, que les pays africains, par exemple, ne dépistent pas exactement la quantité qu'il faut parce qu'il manque les moyens pour pouvoir se fournir le matériel de dépistage. En même temps, on a un manque de ressources pour pouvoir dépister le nombre de personnes qu'il faut. Et le plus dur encore, on n'a pas un système efficace pour pouvoir vraiment calculer et dire exactement le nombre de personnes qui a été testé ou bien qui ont enregistré. Et nous avons aussi ce problème d'enregistrement des décès qui se fait de façon approximative ou inexacte. Cependant, il ressort du rapport que le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 signalés en Afrique connaît une tendance baissière. La semaine du 13 au 19 septembre 2021, 103 821 nouveaux cas d'infection ont été recensés sur le continent, ce qui représente une diminution de 23% du nombre de nouveaux cas signalés par rapport à la semaine précédente. L'Afrique australe reste la région la plus touchée. 